अच्छा अब अब बात करते हैं सेविंग मनी पे ये भी एक बहुत यू नो बहुत ही अजीज टॉपिक है इंडियंस का कि कितने पैसे आदमी बचा सकता है और कितने बचाने चाहिए तो ओवरऑल देखो फैक्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो अमेरिका का है वो डेफिनेटली इंडिया से बहुत ज़्यादा है ओके सो अगर आप वहाँ पर कमा रहे हैं अच्छे अच्छे अमाउंट तो इसका मतलब नहीं है कि आप सारे पैसे बचा पाएंगे या बहुत बड़ी अमाउंट बचा पाएंगे हाँ बट वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल पे कि आप कितना फ्रूजल हैं आप किस टाइप का घर लेते हैं आप किस टाइप का घर रेंट करते हैं ऑल दी थिंग्स मैटर आपके कितने बच्चे हैं आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है आप उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं या उनको गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में भेजते हैं सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट योर सेविंग्स वेरी मच एंड आई हैव सीन पीपल जो जिन्होंने अपना घर जो है वो दस साल में पे ऑफ कर दिया मॉडगेज एंड आई हैव सीन पीपल जो पच्चीस तीस साल से बैठे हैं और अभी तो उनका मॉडगेज पे ऑफ ही नहीं हुआ बल्कि उन्होंने और भी लोन ले लिया है उसके ऊपर ओके सो वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंडिविजुअल खर्चे पे और यू नो तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कि तुम कितना बचा सकते हो बट आई आई मस्ट से कि एक रूल ऑफ थम जरूर होना चाहिए यू नो एंड दैट इज वट आई फॉलोड एंड आई थिंक दैट इज वट मोस्ट इंडियंस फॉलो ओके कि एटलीस्ट अ सर्टन परसेंटेज एंड इट वेरीज बिटवीन टेन परसेंट टू अप टू फिफ्टी परसेंट ओके ऑफ द सैलरी तो कम से कम आपको बचानी चाहिए और लेट से आप एक बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या एक बड़ी अच्छी जॉब में है तो आपकी एवरेज इन अ बिग सिटी सैलरी करीब एक लाख डॉलर पर साल है तो अगर आप एक लाख डॉलर पर साल कमा रहे हैं यानी कि अबाउट मे बी एट एट नाइन थाउजेंड डॉलर अ मंथ तो आपकी सेविंग मिनिमम कम से कम आई वुड से नौ सौ से हज़ार डॉलर महीना होनी चाहिए और यू नो ऑफकोर्स आप ज़्यादा भी बचा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफ स्टाइल बट हज़ार डॉलर महीना अगर आप बचा रहे हैं तो मतलब आप अस्सी हज़ार रुपये महीना बचा रहे हैं विच फॉर मोस्ट इंडियंस इज क्वाइट सेटिस्फाइंग कि भाई मैं इतना तो बचा रहा हूँ जो कि मैं इंडिया जैसी कंट्री में नहीं बचा पाता ओके बट फिर आपकी टैक्स सेविंग्स भी हैं अगर आपने घर लिया हुआ है और यू नो आप धीरे धीरे अपने अपने घर की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं सो ऑल दीज थिंग्स स्लोली एंड अगर आप उस पैसे को लेके और अच्छी तरह इन्वेस्ट भी कर देते हैं स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं ओके और धीरे धीरे आपकी स्टॉक वैल्यू भी बढ़ती रहती है ओके देन स्लोली यू विल बिल्ड अ गुड फाउंडेशन फाइनेंशियल फाउंडेशन अ कॉर्पस ओके विच विल कम इन वेरी यूजफुल इन योर नेटर यर्स सो दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू एंड दैट इज वॉट आई डिड एंड सडनली इट इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इट मेक्स ऑल द डिफरेंस एंड ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो यही सपना लेके चलते हैं कि हम किसी ना किसी दिन वापस इंडिया चले जाएंगे एक बार हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ मनी हो गया या हमें लगा कि अब हम अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है अब हम काम करना नहीं चाहते सो ये सपना जो है ये सब इंडियंस अपने दिल में ले ले चलते हैं और कुछ इंडियंस उसको कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते Uh, इसका मतलब नहीं है कि जो वापस नहीं आ पाते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते uh, उनका सपना फिर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस बहुत सारे लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं अमेरिका में और फिर वो uh, अमेरिका से आना ही नहीं चाहते और वहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हैं ओके okay? और कुछ लोग uh, जैसे मैं हूँ ओके okay? मैं 27 साल के बाद मेरी सर्कमस्टांसिस ऐसी बन गई ओके okay? और uh, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई कि मैं वापस आ पाए ओके एंड वंस आई केम बैक देन ऑफ कोर्स यू नो इट टुक सम टाइम टू सेटल इन बैक इन टू द कंट्री बट एक बार आप सेटल हो जाते हो तो देन इट्स वेरी नाइस यू एंजॉय इट बिकॉज यू एंजॉय योर रिटायरमेंट एंड रिलेटिवली द इजी पेस ऑफ लाइफ इन इंडिया तो ये आपके इंडिविजुअल चॉइसिस पे है कि आप uh, वहाँ से आ सकते हैं वापस या नहीं आ सकते कितनी आप सेविंग कर पाते हैं कितनी नहीं कर पाते ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ठीक है
Thank you.